Cześć, z tej strony Artur. Zgodnie z obietnicą chciałem Wam pokazać mój Kobi Room. To chyba największy Kobi Room na świecie, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Na początku musimy tam dotrzeć. To jest tam daleko. Musimy dotrzeć na samą górę. To jest dosyć niebezpiecznie, bo te schody są dosyć strome. No i słuchajcie, witam w moim Kobi Roomie. Tutaj są, zacznę w ogóle od początku, tak? Tutaj są pianki akustyczne i taki wielki materac, który mi jest mi przydatny do tego, żeby zamknąć sobie tą klapę. Niestety nie ma tutaj klapy. W związku z tym, jak nagrywam, no, wolę mieć ciszę żeby tam czasem z domu różnych hałasów nie było słychać. I tu ogólnie jest taki kącik, w którym mam dużo gratów różnego rodzaju, jakieś kartony, e, gitary do Guitar Hero i takie rzeczy. E, przejdźmy dalej. E, tu jest monidło do zdjęć. Używamy go często na eventach. E, natomiast no, jeżeli mam jakiś gości i będą chcieli sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe, to mogą wsadzić tam głowę i zrobić sobie fotkę. Tu różnego rodzaju kartony. E, Mały bałagan. No i moja wielka diorama. Pracuję aktu aktualnie nad, nad nią. To, są, to jest diorama przedstawiająca ostatnie dni e, III Rzeszy. E, tam jest trochę zimy, e, sowieckie wojska. No i e, pozycje niemieckie. Oczywiście ta diorama jeszcze nie jest gotowa, jeszcze nie jest skończona. Tutaj jest dużo płaskich, pustych powierzchni. Pojawią się oczywiście też tutaj pojazdy, czołgi. Jakiś rozbity samolot, więc na pewno będzie to lepiej wyglądało. Ja wam mogę, może pokażę ją bardziej na zbliżeniu. Mm, albo wam nie pokażę. <śmiech> Dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Tak jak mówię, ona jeszcze nie jest gotowa, ale jest całkiem spora. Ona się składa z trzy. 3x5, 15, 15 płyt konstrukcyjnych. Każda płyta konstrukcyjna składa się z, jest z wielkości 4x4 płyty konstrukcyjne, 16x16, więc jest całkiem, całkiem spora, jak widać. Mówię, nie jest jeszcze gotowa, pracuję jeszcze nad nią, więc już niedługo powinna być zrobiona. Przejdźmy dalej. Pokażę Wam wejście tutaj, jak to wygląda. No i moja diorama nad którą też pracuję. To jest diorama przedstawiająca oczywiście lądowanie w Normandii, czyli słynna plaża Omaha. Ona również nie jest jeszcze gotowa, ale wygląda już całkiem spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Najważniejsze, że ten bunkier, on zostanie podniesiony, tam będzie jeszcze takie wzgórze niewielkie zrobione, konkretny klif. E, tutaj mam różnego rodzaju szpargały, między innymi oryginalne narty niemieckich strzelców górskich z 1936 roku. One są w bardzo dobrym stanie, chociaż przydałoby im się taka, przydałaby im się taka mała renowacja. E, no dobra, to co? Idziemy dalej. <grych> e, tutaj mam pojemniki z czarnymi klockami posortowanymi. No i mój rajstak, nad którym aktualnie pracuję. To jest Parlament III Rzeszy w skali 1 do 35. On będzie ogromny. Tutaj dwa moduły po lewej stronie, moduł środkowy. No i po prawej stronie jeszcze będą dwa takie same moduły. Powtórzenie po prostu tego, więc będzie, będzie ogromny. Robię go w systemie modułowym po to, żeby, żeby dało się go łatwo, łatwo przenosić. No i zobaczcie jeszcze moją, mój kolejny projekt, czyli ORT Błyskawica. No też jest w trakcie budowy. To jest oczywiście okręt w skali 1 do 35, więc on będzie potężny. On będzie miał długość 3 m 26 cm, więc całkiem, całkiem spoko. No, mój regał z modelami Kobi. Natomiast są tutaj też oczywiście własne konstrukcje. Z tego całkiem sporo. Przy czym jest tu jeszcze mały bałaganik. Muszę nad tym popracować. No niestety nie mam zbyt wiele czasu. Ale myślę, że, że już niedługo będzie to wyglądało znacznie lepiej. Myślę jeszcze o tym, żeby zainstalować tutaj taśmy LEDowe z diodami, żeby, żeby to podświetlić jakoś fajniej, żeby to fajnie wyglądało. Zobaczcie z bliska może jak to wygląda. Tu mam Brytyjczyków, Amerykanów. 
Tu są jeszcze Amerykanie. Tu są różnego rodzaju moce, między innymi pociągi, czy samochód sztabowy niemiecki, czy moja lokomotywa, z której jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny. Tutaj trochę Niemców. Volkssturm. No i Afryka. Oczywiście tutaj też jeszcze nie ma wszystkiego, dopiero, dopiero to wszystko układam. Ale myślę, że to fajnie wygląda, jak są tak w ten sposób figurki ustawione. No robią, robią efekt dodatkowy. No i kolejni Niemcy też posortowani. Tutaj zima. No tutaj na dole taki mały bałagan, tam jest trochę Polaków, trochę Sowietów. No i na samym dole jest tak zwany warsztat, czyli modele, które w jakiś sposób są uszkodzone, na przykład jakieś tam klocki odpadły, czyli muszę nad nimi po prostu popracować, żeby, żeby je ułożyć. Teraz zobaczcie moje stanowisko do nagrywania. Tak, tak to wygląda. O, tutaj niestety światło nie jest najlepsze, ponieważ świecę Wam bezpośrednio w, w kamerę. Może tak, tak będzie lepiej. Biurko. Dwa laptopy, przy czym korzystam e, z, zwykle z jednego, z jednego nagrywam gry, z innego streamuję po prostu. No, dodatkowo jeszcze monitor, więc jest e, dużo bardziej, e, no, wygodniej jest w ten sposób pracować. Niestety mam tutaj dosyć słaby internet, ale czekam na, na światłowód, więc mam nadzieję, że już niedługo będzie dużo, dużo lepiej. E, mój fotel, ten fotel to jest e, chyba najlepsze, co, co mogło mnie spotkać. Jest mega wygodny, naprawdę świetnie się na, na nim pracuje, można e, siedzieć na nim godzinami i, e, i jest naprawdę mega. Tak. <śmiech> Zobaczcie, tak wygląda e, stanowisko z mojego punktu widzenia, kiedy nagrywam. Mam całkiem nawet posprzątane e, na biureczku tu orzeszki. <śmiech> Natomiast zwykle na tym, na tym biurku jest spory bałagan, no bo wiadomo, jak kto ma na biurku, tak ma w głowie. Więc jeśli ktoś ma puste biurko, to ma po prostu pusto w głowie. <grym> Przy czym no, to jest mój hobby room, czyli to jest moja pracownia, trochę biuro, trochę studio. Tutaj też trzymam klocki, tutaj spędzam całkiem sporo czasu. Biureczko jest o tyle fajne, że jest elektryczne, można je podnosić, obniżać, więc, <śmiech> więc jest naprawdę spoko. Szczególnie przy nagrywaniu można nim manipulować i też jest fajnie, bo można, można schować pod nim na przykład fotel, także wjedzie pod to biurko. A ponieważ ja jestem wysoki, ten fotel zawsze mam wysoko ustawiony. No dobrze, to co, idziemy dalej. Przechodzimy do w kolejnej części mojego kobi rumu. No i tutaj są kolejne moje duże projekty. Tam może pokażę pod spodem jeszcze. Tam są e, okręty. Chciałem je trochę bardziej wyeksponować w moim studio, ale no na razie e, muszę zainwestować w więcej regałów. Niestety na razie e, e, to, nie, to nie są tajne rzeczy, w związku z tym na razie e, okręty są zaparkowane tam. No i tutaj jest e, kolejny taki duży moc w skali 1 do 35, e, który będzie mi przedstawiał Kancelaria III Rzeszy, dlatego że planuję taką dużą, naprawdę ogromną dioramę przedstawiającą Berlin w 1945 roku. Już upadek Berlina, ostatni dni Berlina. No i ta Kancelaria III Rzeszy myślę, że wygląda naprawdę super. Ona też jeszcze nie jest skończona, więc jeszcze nad nią będę musiał popracować. A tam w tle leżą resztki leżą resztki dworca kolejowego. Niestety ten dworzec kolejowy miał wypadek. Był sko praktycznie skończony, ale w czasie przeprowadzki po prostu kartony mi upadły i to wszystko się rozleciało. Będę musiał go później naprawić. No i przechodzimy do kolejnej części mojego kobi roomu. Tutaj mam regały, szufladki z klockami. One są posegregowane, podzielone kolorami i rodzajami klocków. Tutaj są na przykład jest jednostudowe klocki oraz no takie monolity. Tutaj są dwustudowe klocki oraz tak zwane l -ki. Są dwa na dwa klocki. Płaskie. 
tak zwane diwersy, czyli klocki odwrócone, klocki podłużne. Tutaj jest mieszanka, no i tutaj są skosy. To jest mniej więcej taki system, mój system dzielenia, dzielenia klocków. On jest całkiem wygodny, natomiast jak widzicie, no tutaj tych szufladek jest całkiem sporo. Te klocki, posegregowanie tych klocków zajęło naprawdę dużo czasu, ale to jest bardzo wygodne, szczególnie jak się coś buduje, dużo, dużo, dużo łatwiej jest klocki znaleźć. Więc zobaczcie, tych regałów tutaj jest całkiem, całkiem sporo i bardzo wygodnie się pracuje, szczególnie mam tutaj takie pufy, mogę sobie je rozłożyć, więc mogę sobie tak leżeć na przykład i, i, i wyszukiwać klocki albo sortować. Jest to, tak jak mówię, bardzo, bardzo wygodne. Tutaj mam jeszcze kilka innych regałów z klockami. Tu są takie większe regały, w których jest po prostu więcej, więcej klocków. Te szuflady są bardzo wygodne, głównie dlatego, że są po pierwsze przeźroczyste, więc łatwo zobaczyć po prostu, co jest w środku. Poza tym nie są drogie i są bardzo wygodne, bo można je ustawiać właśnie w ten sposób, jeden na drugim. Przy czym no one są z plastiku, w związku z tym to jest maksymalny ich udźwig. Już tutaj na przykład w niektórych szufladach jest ciężko, o tutaj na przykład ona już kiepsko chodzi, dlatego że na górze jest po prostu ciężko i, i, i ta szuflada jest przygniatana. No i tutaj mam taki magazynek, taki składzik. Tutaj też są klocki posegregowane w, w dużych kontenerach, dlatego że, że są w większej ilości. Tutaj na przykład szare płaskie, które już czekają na budowę ORP Błyskawica w skali 1 do 35. Tam z tyłu, pokażę Wam tutaj, tutaj jest ścianka taka nieduża. I tam z tyłu e, mam taki składzik, w którym są, którego Wam dzisiaj nie pokażę, dlatego że tam są e, modele, e, których nie mogę pokazywać. E, jest też tam e, trochę samolotów, e, no i kilka takich projektów specjalnych. I tam też jest taki mały bałaganik, tam e, mam takie złomowisko też, gdzie wrzucam po prostu modele, e, które wróciły na przykład po jakimś evencie z pogłębionymi klockami, żeby je później e, naprawić. Tak? Jest tu całkiem jasno, jak na poddasze i widok stąd jest naprawdę fenomenalny, dlatego że ja mieszkam niedaleko, mieszkam niedaleko Lasu Kabackiego. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda. Tam już jest Las Kabacki. To jest fajne, że słychać śpiew ptaków w ogóle, biegają biegają jeże, biegają bażanty, ptaszki śpiewają, więc jest naprawdę, naprawdę spoko. No dobrze, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o mój Kobi Room. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba. On jest naprawdę całkiem spory, bo tu w zasadzie jest 77, około 77 metrów kwadratowych. Oczywiście no, te skosy, te spady dachu, Trochę zmniejszają powierzchnię, ale i tak jest całkiem nieźle. No szczególnie tutaj jest bardzo duża przestrzeń, e, którą chciałbym wykorzystać na, na budowę znacznie większej dioramy. No niestety brakuje mi stołów, <grych> ale pracuję nad tym. Więc to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że e, wizyta w moim Kobi e, <grych> spodobała Wam się. Słychać było Barzanta przed chwilą. E, jeśli e, ciekawi Was coś więcej, jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Postaram się na nie odpisać. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Cześć.